¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Asia, Lejano Oriente. Hoy vamos a traer un tema que muchos hablamos, que fuimos uno de los pioneros en hablar de, de este gigante asiático que es China, ¿no? Allá por el año 2008, cuando eh, todos lo consideraban, ainda, ainda me salió el portuñol de adentro, pero que todos consideraban que era este país de emergente, dónde iba a parar, qué buscaba China. Bueno, hoy más o menos podemos eh, descifrar eh, qué es lo que está haciendo eh, este gigante asiático y para eso invitamos a, eh, a Lucía Fernández, una joven politóloga, investigadora, quien nos va a poner en contexto de lo que está sucediendo eh, con la sociedad china dentro de todo este desarrollo económico y social de los últimos años. Y como siempre, para ponerlos en contexto del programa, Morena Ramírez viene con su pequeño informe, pero cada semana un poquito mejor. Así que More, te escuchamos. Hoy voy a hablarles sobre China que se ha identificado a sí misma como el imperio al medio, es decir, el centro del mundo. ¿Es exagerado esto? durante miles de años la responsable de aproximadamente la mitad de la producción del mundo y solo ha perdido espacio en los últimos tres o cuatro siglos, donde ha sufrido una decadencia que hoy ha revertido para volver a ser lo que fue la mayor parte de su historia. Ese periodo, una pausa histórica según afirman los chinos, constituye una humillación en su rica y larga historia. Para volver con su antiguo esplendor, China cuenta con la mayor población mundial, y aunque su centro lo va a perder en pocos años más con la India y una economía pujante. China, que paulativamente ha conseguido reunificar su territorio volviendo a controlar los enclaves extranjeros como Macao o Hong Kong, va por la isla de Taiwán, a quien consideran una provincia rebelde que debe retornar al seno chino. China hoy es uno de los países con mayor desarrollo tecnológico, que al ser relativamente reciente este desarrollo, el país asiático cuenta con redes ferroviarias de alta velocidad equivalentes en volumen al resto del mundo sumado. China avanza firme y rápidamente aumenta su influencia sobre el resto del mundo. Las empresas chinas colocan servicios y productos en los cinco continentes. Definitivamente ha llegado para quedarse. Es clave, entonces, comprender cómo es su pueblo, cuál es su forma de pensar, sus valores y sus intereses. Así que esto es todo por hoy y los veo la semana que viene con un nuevo informe. Lucía Fernández, eh, soy licenciada en Ciencia Política, investigadora del Centro de Estudios en Ciudadanía, Estado y Asuntos Políticos de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Sociales, y voy a introducir un poco el mundo chino eh, desde su actualidad política social contemporánea. Además de, de estudiar China desde la sociedad y la política, estudio bastante, eh, desde hace mucho tiempo, el idioma. Y me gusta introducir un, algunas palabras chinas para que uno pueda despojarse a la hora de abordar el análisis de, de Oriente de algunos prejuicios que no sabemos que tenemos o que damos por sentados. ¿sí? Eh, y me gusta usar en este caso dos palabras muy sencillas que no parecen tan sencillas eh, cuando las traducimos al, al chino. ¿sí? Serían las palabras tien, que es la palabra enfrente o adelante. ¿sí? Y además 
significa o se usa, los chinos la usan para hablar del pasado. ¿sí? O sea, adelante para hablar del pasado. Y en el caso de Hou, que es atrás, para hablar del futuro. Esto es medio como pareciera que me equivoqué o que es medio al revés. Sin embargo, no. Porque los chinos dicen que el, el pasado está adelante porque nosotros lo podemos ver. ¿sí? Y, el, y el futuro está atrás porque le damos la espalda. Entonces, una cosa tan sencilla como direcciones o posiciones y tal, eh, sin embargo, son, son distintas, son complejas. Eh, utilizar esta anécdota me gusta para posicionarnos desde una mirada un poco más despojada, ¿sí? con, menos, con menos prejuicios. Bien, una cosa importante que hay que hacer para, para hablar de China es cambiar la proporción también, ¿sí? porque estamos hablando de una población de 1.400 millones de habitantes, de un territorio enorme de 9.600.000 eh, 600 metros cuadrados. ¿sí? Hay una heterogeneidad y una amplitud gigante en China, de manera que eso también eh, es interesante a la hora de, de, abordar, de, de abordar China. Eh, bien, hay eh, minorías étnicas eh, y, y se respetan todas. Hay, hay cuatro regiones especiales, perdón, cinco regiones especiales, eh, Xinjiang, Mongolia Interior, Tíbet, eh, Guangxi, Ningxia, ¿sí? Esas regiones especiales eh, donde residen minorías étnicas son aproximadamente el 46% de la, del, del territorio total de China. De manera que eh, estamos hablando casi la mitad del territorio chino. Por eso también es interesante que las respeten tanto y que que estén integradas ¿sí? en, el, en el país. Para abordar lo que, lo que está ocurriendo en China política, económicamente, ese gran crecimiento que estamos viendo ahora, me, me gustaría abordarlo para, para ordenarlo un poco desde tres ejes fundamentales, que serían crecimiento con desarrollo, la inserción de China en el mundo, que no es tan tan antigua, y eh, por supuesto la competitividad de, de China que es muy muy grande, muy impresionante también. En términos de, del crecimiento con desarrollo estamos hablando de eh, mejoras laborales, mejoras en la calidad de vida de la población, mejoras en la producción, ¿sí? Eso me, me gustaría recomendar un libro muy interesante de Gustavo Girado que es como lo hicieron los chinos, donde explica eh, más específicamente en términos económicos la inserción de, de China en la... En la en las cadenas de, de valor globales y demás, ¿sí? Pero bueno, estamos hablando de un crecimiento con desarrollo, ¿sí? De, apart, aparte de eso, estamos hablando de China en el mundo, ¿sí? Y el mundo en China. Esto que parece tan natural ocurre en China recién desde 1978. Ahora, en unos meses, se van a cumplir eh, 40 años de la apertura de, de China. Eh, es bastante poco, relativamente hablando, y desde que ocurre eso hay muchos cambios hacia el interior de China, políticos, culturales, económicos, y hacia el exterior. Por supuesto que no hay que, que dejar en, en segundo o tercer plano la localización geográfica, que sea tan grande, que tenga tantos recursos, y que tenga cerca a Japón, a Hong Kong, a, a Corea, ¿sí? es, es absolutamente determinante para su desarrollo y su crecimiento eh, actual. Hay que tenerlo muy en cuenta bien. Y la, la tercera cosa que me, que me interesaba contar, okay, desde el, el eje desde el que lo quiero abordar, sería la competitividad. ¿sí? Además de crecer con desarrollo y de insertarse en las cadenas de, del mundo, estamos hablando de un, un país con una alta competitividad productiva. ¿sí? Que para esto es muy clave tener en cuenta los planes quinquenales. En la actualidad, Estamos hablando de los planes quinquenales 15, 16, ¿sí? Y, y tiene que ver con una planificación precisa, exacta, a corto, mediano y largo plazo, por supuesto, y con metas específicas a nivel económico para eh, ser más, cada vez más competitivos en lo, que, en, lo, en lo que se produce y en lo que se intercambia, ¿verdad? Entonces, estos tres ejes son mmm, bastante claros para, para abordar el crecimiento y la actualidad de china. Dijimos, crecimiento con desarrollo, la inserción de China en el mundo y por supuesto del mundo en China, ¿no? ese, ese viceversa es muy interesante de ver. Desde el lado chino, en la, en la, la implosión de, de los chinos que viajan y vuelven o, o del mundo en China, culturalmente, y eh, la competitividad en términos de, de producción y, y demás. Además de la, de la heterogeneidad china y de la gran, de la gran población, 
Eh, en, en este momento China se encuentra en, en auge ¿sí? por, por una particularidad que es el, el liderazgo fuerte de uno de los más fuertes de los últimos años que es de, el de Xi Jinping desde, desde el 49, desde Mao eh, que fue sucedido por Deng Xiaoping un líder también carismático y fuerte eh, después tenemos en el medio a Jiang Zemin, a Hu Jintao Xi Jinping introduce en, en su discurso y en, y en la actualidad del mundo la idea del sueño chino ¿sí? ¿qué es el sueño chino? es esta idea de devolver a China al lugar grande donde ya pertenecía ¿sí? eh, devolverla a, a, al gran, a la gran potencia que ya era hace, hace algunos años eh, esta idea de sueño chino además de tener un, una planificación o, o de ser un eslogan o de ser programático que es el sueño chino y que se aleja bastante del sueño americano tiene muchas metas pragmáticas y, y est establecidas por, por el presidente que tienen que ver con básicamente con mejorar la calidad de vida de los chinos cosa que ya hace unos años estamos viendo cuando vemos si, si vamos para allá, para China, pero también cuando vemos los turistas chinos en el mundo, ¿no? Cómo consumen o mejoran la calidad de vida, cómo se vuelven cada vez más determinantes, no solo para el desarrollo de China, sino para el de, el de los países que, que comerciamos o que intercambiamos con ellos. Entonces, para entender qué es este sueño chino, que, que en muchos casos muchos analistas sostienen que no está demasiado especificado eh, y que tiene varias vetas internacionales, nacionales, culturales, políticas, eh, es interesante pensar en, en algo muy distinto al sueño americano de entonces y en una mejora en, en el desarrollo y en la calidad de vida de los, de los chinos. Otra cosa muy, muy importante eh, a tener en cuenta cuando hablamos de la, de la China contemporánea es la nueva ruta de la seda ¿sí? la nueva ruta de la seda es un proyecto del presidente actual también de Xi Jinping que fue lanzado en el 2013 eh, y tiene varios, varios puntos eh, claves que tenemos que tener en cuenta tiene que ver con, re, con reordenar el comercio y el intercambio comercial eh, y de transporte y mejorar la infraestructura en Eurasia. ¿sí? La idea es que posteriormente se, se, se siga estirando, se siga alejando América, Norteamérica, Sudamérica, todavía no se sabe bien cómo va a llegar América, pero la idea es que, es que también llegue, pero en principio Europa y, y reconectar Europa y Asia. ¿sí? Es un plan de de infraestructura y de transporte que tiene una vía marítima por el sur, una vía terrestre o varias vías en realidad ensayadas y eh, la Ruta de la Seda tiene unos proyectos y unas propuestas bastante ambiciosas y muchas ya se han llevado a cabo que tienen que ver con reducir lo, los montos de transporte por barco, por tren para agilizar el comercio y también eh, reconectar, como decíamos, política, social, culturalmente, toda la, toda la región. Esto tiene que ver con eh, redefinir las relaciones comerciales del mundo, pero también con abrirle o, o nuevas, eh, darle lugar a las nuevas capacidades chinas ¿sí? para expandirse hacia afuera. ¿sí? Entonces, están construyendo eh, eh, trenes eh, y, y un montón de de distinto tipo de, de infraestructura en otros países limítrofes con este fin. Eh, para entender un poco la, la sociedad y la política actual desde adentro, desde adentro de China, es preciso tener en cuenta una particularidad muy interesante, muy china, que tiene que ver con el Estado y el Partido, y el partido Comunista Chino. ¿sí? Ambos se entrecruzan todo el tiempo, se solapan todo el tiempo. Incluso las mismas personas están en una y otra institución. ¿sí? El Partido Comunista Chino, que fue fundado en 1921, del cual, de, de cuya fundación se cumplen 100 años, eh, esto lo voy diciendo lo de los aniversarios porque es importantísimo para los chinos. Eh, les importan mucho las cábalas y, y los números y se cumplen en, en poquitos años 100 años de, de la fundación del partido. Bien, el partido domina la vida política la vida política china, estamos hablando en una población de 1.400 millones de habitantes de apenas eh, simplemente 80 millones de miembros, de los cuales se van 
eh, se van filtrando cada vez más y en el Congreso Nacional quedan 2.300 aproximadamente, de los cuales gobiernan unos 7, 8, 8 chinos. Lo interesante de esto, más allá de la estructura política, entre cruzada, Estado y partido, insisto, lo interesante de esto es la selección. La selección es una selección absolutamente meritocrática, ¿sí? por exámenes, donde además los miembros de... Desde, el, desde la mitad hacia arriba, de la, de, de la mitad en términos de ascendencia de funcionarios medios hacia los grandes líderes, van pasando filtros y eh, desafíos políticos, económicos, eh, muy, muy fuertes, muy grandes, muy interesantes. Por ejemplo, Xi Jinping gobernó aldeas, pequeñas aldeas, eh, después fue teniendo cada vez a, a cargo más gente, más responsabilidades, eh, Sociedad, pueblos de poblaciones de mayor PBI e incluso fue el, el organizador de los Juegos Olímpicos del, del, de Pekín 2000, 2008 junto con algunos otros que están en el gobierno también en este momento ¿sí? entonces es absolutamente meritocrática el, el partido funciona eh, selecciona los cuadros y los va poniendo a prueba de alguna manera también encuesta a sus poblaciones a ver cómo fue su rendimiento y demás de manera que de 80 millones Quedan 900.000, luego 600.000, luego 40.000 y así van llegando los, los líderes a la cúpula. ¿sí? Es muy interesante esto de lo meritocrático porque por ahí nos suena, nos suena lejano o distinto y es una, una gran particularidad. No es una vida política donde todos participen y ni, ni donde sea de esta manera. El Partido Comunista Chino eh, gobierna, incluso tiene más poder ¿sí? que, que el mismo Estado pero están articulados ambos. Una cosa muy interesante que está ocurriendo en los últimos años, sobre todo a partir de la apertura del 78, es que están necesitando ayornarse en muchos temas, como por ejemplo en el ámbito legal, legal internacional. ¿sí? Entonces están dedicándose, a, además de, de a todo lo que es tecnología, industria y demás, eh, desarrollando cada vez más el, el plano jurídico o ayornándose al mundo que, que les toca. Por eso digo que la inserción de China en el mundo no es solo económica ¿sí? o, o, o comercial, sino que también implica un montón de, de desafíos culturales, políticos, sociales. Eh, anteriormente, voy a contar una anécdota, pero anteriormente les contaba esto de que, de que son muy, muy cabuleros y demás, y tienen especial atención por los, por los números, ¿sí? así que le dan mucho valor a los números. El número 4, por ejemplo, es, es número de la mala suerte, eh, porque la fonética es parecida a la muerte, S, se dice S, muy parecido a la muerte. Entonces en algunos pisos, por ejemplo, no hay número 4, o no tienen el número de teléfono o la patente, o no, no viven en el departamento 404, esos detalles de color, pero a ese nivel, o incluso a veces pagan para tener números 8 o 9 en el teléfono, lo mismo en la patente del auto, ¿sí? Eh, el 9 para ellos es el número más alto, el 8, por lo mismo que el 4, que es fa, pa, eh, por, porque trae la suerte, digamos. El 6 también son buenos. Eh, tienen todo una, un ritual con, con los números. Eh, y después otra cosa muy, muy particular, que, que muchos piensan que lo hacen a propósito, que, que es una cuestión que a veces choca culturalmente, es que... Mmm, como, como hicieron el abaco, tienen todos los números como múltiplos de 10. El, los números van de 10 a 100, 1000, 10.000, 100.000 y todos a partir de los múltiplos de 10. ¿sí? Entonces cuentan de, de esa manera. Con, bueno, no sé si saben lo que es el abaco, pero eh, es, es un, un, una especie de juguete, yo digo juguete, pero bueno, de madera con, con contadores, con, con eh, pelotitas de madera, donde uno va eligiendo. Son de, cruzadas por un tubito, donde uno va eligiendo decena, centena, unidad, etc. Entonces, yo puedo decir un millón, doscientos mil, eh, una cosa así, ¿sí? Entonces voy eligiendo por decenas la, las maderitas. Y de esa manera ellos cuentan. Entonces por ahí van a decir eh, mil veces cien o mil veces cien mil, o para decir un número grande van a empezar a usar múltiplos de, de diez, ¿sí? Eso nos resulta por ahí un poco raro, como occidentales, pero no. Otra cosa también muy interesante es, eh, y muy distinta, es que le dan mucho sentido a los animales del horóscopo. Tienen un, un zodíaco con 12 animales eh, y le dan mucho, mucha importancia al animal que uno es porque puede adivinar los, los números para arriba y para, para adelante y para atrás 
y porque para ellos cada animal tiene una característica distintiva. ¿sí? Esto que parece tan como, como los signos nuestros de Virgo, Pisces y qué sé yo, es un poquito más importante porque a veces, por ejemplo, en los animales de, que, ellos, que a ellos les gustan más, eh, crece la tasa de natalidad, se duplica, se triplica la tasa de natalidad. Bueno, otra cosa muy, muy interesante para, para contar, que mucha gente se pregunta, eh, es la, la política del hijo único, que ya no está vigente en, en la actualidad, ya se, se volvió un poco más laxa y se abrió. Y la política del hijo único lo que hizo, fue algo muy muy interesante, fue poner a gran parte de la, de la población dentro de la población económicamente activa, es decir, estamos hablando de una población de 1.400 millones de habitantes con un porcentaje mayor al 70 que puede producir y consumir. No es lo mismo que cualquier población de cualquier edad. Pero ahora, luego de, de haber pasado unos, unos años de, de esta política, ya es un poco más complejo. Entonces tienen el problema del envejecimiento de la población eh, paulatino, que ya de, de pronto la población está envejeciendo y no tienen tanta juventud. Entonces eso, ese desequilibrio también se está empezando a notar y también la, la vida cultural de los hijos únicos, que tienen padres y abuelos que cuidar y demás y no tienen, y no tienen mucho... No, o sea, tienen primos simplemente, o no tienen muchos parientes a los que recurrir, o generaciones así que, que se complica también un poco. Esto también es interesante de ver, los chinos ven sus propios problemas, eh, el tema de la contaminación, este tema del envejecimiento, ellos mismos los cuentan, desde la población que uno se encuentra día a día hasta, hasta en, la univer en universidades y demás, se charlan este tipo de temas. Eh, en general, eh, tratan de, de, de que uno pueda ayudarlos o, o, o darles nuestras propias perspectivas occidentales y, y lo que puedan sumar lo bien vienen. Y otra cosa en este sentido que me gustaría marcar es que hay miles de fuentes chinas, en español, en inglés, porque uno tiende a pensar que porque es china y está en chino y es lejos, eh, es más complejo, es relativo eso. Eh, hay muchas fuentes oficiales que está bien cotejar porque alguna puede, puede, haber, puede, que, puede hacer falta cotejarlas con inglesas, estadounidenses, francesas, está bien, pero hay muchas fuentes como Xinhua, eh, o todas las, las, las entidades de gobierno tienen cifras y estadísticas con el dominio de, de CN al final eh, del gobierno chino que a veces están interesantes para, para buscar datos actuales y demás y que, y que no están ni falseadas ni mienten, en muchos casos son bastante buenas fuentes y muy interesantes para enterarnos desde allí, desde yo es lo que recomiendo siempre que podamos, más que mirarlo desde acá y leído por un francés, un inglés y qué sé yo, o, o traducido tres o cuatro veces, tratar de recurrir a las fuentes chinas o, o incluso preguntarles a ellos mismos eh, de qué manera lo ven y acercarnos un poquito desde, desde su mirada. Bueno, eh, espero más que haberles explicado, haberles despertado algunos interrogantes y, y muchas gracias por, por este rato. Que estén bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. Debo decirles que realmente estoy muy contenta con la repercusión que hemos logrado, no solo aquellas personas que nos ven por televisión, sino aquellos también que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, Asia TV Culturas, por ese motivo, es que los aliento a que sigan apoyándonos y suscribiéndose a nuestro canal, invitando a sus amigos que hagan lo mismo, que es una manera de que nosotros podamos avanzar y podamos seguir mostrando a ustedes eh, todo lo que está sucediendo en estos países que parecen, como digo siempre, tan alejados a nosotros, pero que está siempre en movimiento y la tecnología nos hace sentir cada vez más cerca. 
Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales también. Y nos vemos la semana que viene con una nueva edición de Asia, Lejano Oriente.